আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সমন্বয় দপ্তর তৃতীয় পার্টে আমরা আলোচনা করব এই কয়টি সমন্বয় নিয়ে তো এগুলো কিভাবে তোমরা বিশদায় বিবৃত এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উপস্থাপন করবে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের বোর্ডে দেখিয়ে দিব এবং এটা যদি তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে পারো আমার সমাজের যে উপস্থাপনগুলো তাহলে পরীক্ষা যেভাবে আসুন না কারণ আমার বিশ্বাস তোমরা পারবা তো তোমাদের যেটা করতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে পারো অবশ্যই অনেকে বলতে পারো যে আমি তো সমন্বয় পারি তারপর আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব যদিও তুমি পারো তারপর একটু লেকচারটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবে এখান থেকে কিছু না কিছু তুমি আপডেট তথ্য পেতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখি আমাদের প্রথম যে এখানে সমন্বয়টা আছে সেটা হচ্ছে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিশ হাজার টাকা তো কথাটা হচ্ছে কি বিনামূল্যে পণ্য কেহ দেয় না আসলে এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচার করে তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যদি বিনামূল্যে পণ্য হয় তাহলে এটা কি হয় এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন তাহলে আগে বিজ্ঞাপন মনে করো তোমার এখানে বোর্ডে দেখো যে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে কত যে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা কিন্তু এই যে বিনামূল্যে তারা পণ্যটা দিছে এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনকে বাড়িয়ে দিছে তো বিজ্ঞাপনকে বাড়িয়ে দেওয়ার মানে কি বিজ্ঞাপনের সাথে এটা যোগ করতে হবে তাহলে দেখি যে এটা কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে বিজ্ঞাপন কি আমরা জানি এটা কি পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় বা খরচ লিখে আমরা প্রথমত রেয়ামিয়েরটা একবার লিখে নিব বিজ্ঞাপন কত এক লক্ষ টাকা এর সাথে যোগ দিব বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করছে কত টাকা বিশ হাজার টাকা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করছে বিশ হাজার টাকা এটা আমরা যোগ দিয়ে দিব তাহলে দেখো বিজ্ঞাপন এখন হইয়ে কত এক লক্ষ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিজ্ঞাপন আগে থেকে বিজ্ঞাপন এক পক্ষ কিন্তু বিনামূল্যে যে পণ্য দিচ্ছে এতে বিজ্ঞাপন বাড়ছে এদের বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে কত এক পক্ষ বিশ হাজার তো আমি বলছি যে প্রত্যেকটা সমন্বয় আমাদের দুইবার করে হিসেবভুক্ত করতে হয় তাই না তাহলে একবার তো করলাম যে ওটা বিশ্ব দেয় বিভিন্নতে যে বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ হয় তাহলে আরেকবার কোথায় যাবে দেখো তুমি লক্ষ্য করে যে বিনামূল্যে পণ্য দিছে এটি কি আমাদের কি কোরায় মানে যে পণ্যটা পণ্য কমে গেছে না আগের থেকে তাহলে পণ্য কমে যায় তাহলে আমরা কোরায় থেকে বাদ দিব আমরা প্রথমত লিখবো ক্রয় ক্রয় মনে করো আমি লিখে দিলাম এখানে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা এখন এই ক্রয় তো এই যে পণ্য পণ্য কি কমে গেছে না তাহলে আমাদের এখান থেকে বাদ দিতে হবে বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ বিশ হাজার টাকা আমাদের এখান থেকেও বাদ দিতে হবে তাই এখান থেকে বাদ দিলাম হয়ে যাবে কত আশি হাজার টাকা আশি হাজার টাকা আর বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ হয় তাহলে কি বুঝলাম যে এরকম যদি হয় যে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করে তাহলে আমরা দুইটা কাজ করব ক্রয় থেকে বাদ দিব বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ দিব আবার বলবো ক্রয় থেকে বাদ দিব বিজ্ঞাপনের সাথে যোগ দিব বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ থাকবে এরপরে দেখো পরবর্তী লাইনে কি বলা আছে তোমাদের যেটা ভোগ হয় সেটা হচ্ছে এই অংশটাই বিজ্ঞাপনের তিনের এক অংশ বা এটাকে অনেক সময় দেখে এক তৃতীয়াংশ এভাবে থাকতে পারে পাঁচে পাঁচের দুই অংশ বা দুই পঞ্চম অংশ এরকম থাকতে পারে তো আসলে এখান ক্ষেত্রে তোমাদের যে দুইটা জিনিস সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে বিলম্বিত আর হচ্ছে অবগোপন আমি এই দুইটা বিষয় এখন তোমাদের ক্লিয়ার করব আসলে বিলম্বিত কি এবং অবগোপন কি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা কারণ এখান থেকে তোমাদের অনেক ভুল হয় আমি দেখছি বিগত দিনগুলোতে তো এখানে বিলম্বিত বলছে তাই আমরা এই দুইটা জিনিস শেখার আগে দুইটা হিসেব শিখে নিব সেটা হচ্ছে বিলম্বিত কি বিলম বিলম্বিত হচ্ছে সম্পদ অবগোপন কি অবগোপন হচ্ছে খরচ খরচ হিসাব এই দুইটি জিনিস তোমরা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমার যত রকমই ঘুরে না কেন বিজ্ঞাপন হবে তোমরা পারবা তাহলে এখন দেখো কোশ্চেনে কি বলছে বলছে মোট বিজ্ঞাপনের মানে মোট বিজ্ঞাপনের তিনের এক অংশ বিলম্বিত করো তার মানে কথা কি তিন ভাগের এক ভাগ সম্পদ পাশে নাও আর দুই ভাগ খরচ পাশে নাও ক্লিয়ার আমার কথাটা যে বলছে যে তিন ভাগের এক ভাগ বিলম্বিত করো বিলম্বিত মানে সম্পদ তার মানে বলছে তিন ভাগের এক ভাগ বিলম্বিত তার মানে সম্পদে দেবে এক ভাগ দুই ভাগ খরচ কি আমার কথাটা আবার বলি বলছে তিন ভাগের এক ভাগ বিলম্বিত করো বিলম্বিত মানে কি সম্পদ পাশে তাই সম্পদ পাশে দেবে এক ভাগ দুই ভাগ খরচ পাশে তাহলে এখন দেখো দুই ভাগ খরচ পাশে কথাটা মানে কি এখানে আমাদের বিজ্ঞাপন হয়েছিল এক লাখ বিশ হাজার এখন এটাই তো আমাদের জানি যে বিজ্ঞাপন পুরোটাই কি আমার খরচ কিন্তু না ওখানে বলে দিচ্ছে যে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তিটি দেখাবা 
তো এক ভাগ যদি আমি সম্পত্তিতে নিতে যাই অর্থাৎ আমি যদি এক ভাগ সম্পত্তিতে নিতে যাই বিগম্বিত বিজ্ঞাপন বিগম্বিত বিজ্ঞাপন যদি আমি এক ভাগ নেই তো এটার আগে তিন দিয়ে ভাগ দেই এক লক্ষ বিশ হাজারের তিন দিয়ে ভাগ দিই আগে তাহলে এক ভাগে আসে কত আমাদের এক ভাগে আসে যে চব্বিশ হাজার টাকা চব্বিশ হাজার টাকা এক ভাগ তাই না আচ্ছা তাহলে চব্বিশ হাজার টাকা এক ভাগ এক ভাগ আমাদের বলছে তিন ভাগের এক ভাগ বিলম্বিত করো তার মানে সম্পদে এক ভাগ মানে কি আমি সম্পদ নেব চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে এটা যদি সম্পদে যায় তাহলে আমার কি বাকি টাকা কি আমার খরচ তাহলে আমি আগে এখানে কি করব মাইনাস বিলম্বিত বিজ্ঞাপন লিখব বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বিলম্বিত বিজ্ঞাপন কত আমার চব্বিশ হাজার টাকা এই চব্বিশ হাজার টাকা বাদ দিব তাহলে এখানে কত হয় আশি হাজার টাকা खरच करते कत भाग खरच करते एक भाग खरच करते हैं एक भाग कत एक भागे चौबीस हजार टाक अर्थात एखे देखाई चौबीस এক ভাগ খরচ করতে বলছে তাহলে সম্পদ কয় ভাগ দুই ভাগ তাহলে সম্পদ হচ্ছে দুই ভাগ তাহলে আমরা যদি তিন দিয়ে ভাগ দিয়ে আমাদের এক ভাগে চব্বিশ হাজার সম্পত্তিতে যাবে দুই ভাগ সমস্যা হন আশি হাজার আশি হাজার তাহলে আমরা যদি সম্পত্তিতে আশি হাজার নেই এখন আশি হাজার কি সম্পত্তিতে নেওয়া মানে কি বিলম্বিত লিখব বিলম্বিত বিজ্ঞাপনই অবলোপন থাকুক আর যাই থাকুক লিখতে হবে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন এখানে দিব কত আশি হাজার তাহলে এখানে আমাদের খরচ হয়ে গেল চব্বিশ হাজার বিষয়টা ক্লিয়ার এই পদ্ধতি ছাড়া তোমরা যদি অন্য কোনো পদ্ধতিতে শিখো তাহলে এটা তোমার প্রকৃত শিক্ষা হবে না প্লাস এটা ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকবে আবার বলি যদি অবলোপন করতে বলে তাহলে অবলোপন মানে খরচ খরচ করতে বলা হয়েছে আর যদি বিলম্বিত করতে বলে তাহলে মনে ভাববা যে সম্পদ করতে বলছে যেমন আবার দেখি যে তিন ভাগের এক ভাগ অবলোপন মন করে তিন ভাগের এক ভাগ খরচের মধ্যে দেখাবে অর্থাৎ বিশ্বদে এক ভাগ যাবে আর দুই ভাগ সম্পত্তিতে যাবে আবার বলছে তিন ভাগের এক ভাগ বিলম্বিত করতে হবে তার মানে কি এক ভাগ সম্পদে নেই বা দুই ভাগ খরচে দেখাবা তার মানে মনে হয় বিষয়টি তোমরা একদম ক্লিয়ার ভাবে বুঝছো আর বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কখনো ঘুরায় না তো নেক্সট আমরা সমন্বয়টা যাই দেখি কি আসে বিমা খরচ পরবর্তী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এই বিষয়টা একটু মনে রাখবা পরবর্তী বছরের মাস মাস পর্যন্ত আসলে বিমা খরচ কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা তারা বলে দেন বলছে পরবর্তী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাস বাড়তি দেওয়া তাহলে তিন মাস বাড়তি দেওয়া এখানে অনেকে বুঝতে পারে যে তিন মাস বাড়তি আর এই এখানে হচ্ছে যে বারো মাস সমস্যা পনেরো মাস দিয়ে আমাদের এখানে ভাগ করতে হবে না বন্ধুরা যদি তোমাদের সঠিক ঠিক বগি পর্যন্ত কথাটা থাকে পর্যন্ত কথাটা থাকে আবার বগি পর্যন্ত 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 যদি পর্যন্ত কথা থাকে তাহলে এটা তুমি বারো দিয়েই ভাগ দিবা আবারও বগি বারো দিয়েই ভাগ দিবা তাহলে এখন মার্চ মাস মানে কি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ তিন মাস আমার বাড়তি আছে তাই বারো দিয়ে ভাগ দিব বা এটারে অনেক সময় কোশ্চেন এরকম তিরিশ তিন দুই হাজার চোদ্দ মনে করো হিসাব করার সালটা ছিল দুই হাজার তেরো আর এখানে বলে দিছে দুই হাজার চোদ্দো সালের তিন মাস পর্যন্ত ঠিক আছে তিন মাস মানে তিরিশ তিন মানে কি তিন মাস পর্যন্ত ঠিক আছে পর্যন্ত কথা থাকে আমরা একদম শর্টকাট এত সোজা মানে খুব ইজি হয়ে মনে রাখো পর্যন্ত কথা থাকে বারো দিয়ে ভাগ দিব এখন কয় মাস পর্যন্ত তিন মাস তো তিন দিয়ে গুণ দিব তিন মাস আমাদের অগ্রিম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ তিন মাস অগ্রিম তা বারো দিয়ে ভাগ দিলে কত হয় আমাদের বিমা খরচটা এখন আছে কত দেখি যে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিমা খরচ আছে রেওয়ামি রেওয়ামিরে বিমা খরচ আছে তিন হাজার টাকা তা আমরা যদি রেওয়ামির গুলো একবার বসে কোথায় আমি একটু এখানে জায়গায় স্বল্পতা আছে আমি একটু মুছে দিচ্ছি বিজ্ঞাপনটা মুছে দিয়ে আবার দেখাচ্ছি তো বিমা খরচ আমি জানি কি যে বিমা খরচ হচ্ছে পরিচালন ব্যয় বিমা তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা তো বিমা খরচ তিন হাজার টাকা আমাদের এখানে বলা আছে তো এটা একবার যে আমরা একবার বসাইছি কিন্তু বলছি এটা কি বারো দিয়ে ভাগ দিতে হবে যেহেতু আমি বলছি পর্যন্ত থাকে তিন হাজার ভাগ বারো সমস্যা কত আছে দুইশো পঞ্চাশ দুইশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে এক মাসে তাই আমাদের অগ্রিম কয় মাস তিন মাস মাইনাস অগ্রিম অগ্রিম তিন মাস এটার সাথে গুণ তিন সাতশো পঞ্চাশ তাই সাতশো টাকা আমরা বিয়োগ দিব 
तुम्हारा देखो बीमा वेतन वेतन कत मोट वेतन पास एर तीन अंश हो पंद्रह हजार टाइम तीन अंश जो पंद्रह हजार टाक है तो पांच भागे कत बेसि होना अवश्य जो आस विषय बोलिए वेतन से पांच भाग वेतन हार कथा क्योंकि तीन भाग पंद्रह रेमी दे दी तो तीन भागे जो पंद्रह हजार टाक है तो एक भाग आगे बेर करो तो एक भागे कत पाँच हजार टाक पांच भाग हार कथा तो पांच गुण पचिस हजार टाक हार कथा उन्हें दी से मात्र पंद्रह हजार टाक तब कि दस हजार टाक कि बके अच्छा बारो दिए भाग दी कदि बोला पंद्रह मास प्रदान पंद्रह दिए भाग दीब मन थे पंद्रह दिए भाग दीब प्रथम बीमा कत तीन हजार टाइम पंद्रह मास पंद्रह मास दी बस हिसाब कर बारो मास बारो मास हम बस हिसाब और बाकी तीन मास की अग्रिम तेरा बोझा जाग्रिम आग्रिम लिखब लिखे अग्रिम बीमा लिखे एन तीन हजार भाग दीब पंद्रह दिए पंद्रह दिए भाग देव कत दुई हजार टाक दुई हजार टाक कय मास अग्रिम दुई मास छहजार टाक अग्रिम छहजार एखे है कत चौबीस हजार छः मान चौबीस पंद्र मास दिए भाग दीब तीन मास जेह पंद्र मास तीन मास तीन दिए गुण दीब सुविधार्थ समाधान ने चेष्टा कर समस्या अनुजाई तुम्हारे भिडियो देव अक्सफोर्ड कमार्स कोचिन आहमेदुल